Вязание с любовью. Моя рубрика «Совет дня». Как комбинировать два цвета в вязании рюкзака или сумки в стиле мочила. По сути, это жакардовое вязание крючком. Я покажу два цвета и добавлю еще третий, чуть позже. Тут у меня идет чередование. Салатовое и синее. И так через одну. Сейчас покажу, как это сделать эффективно, удобно и быстро. Так, сейчас у нас очередь салатовой петельки. Синюю я оставляю сзади работы. Впереди она не должна мешаться. Салатовую нить вывожу вперед. А синюю назад работы, но в то же время пальчиком ее придавливаю к работе самой. Вот, ввожу крючок, тяну салатовую, провязываю ее. Вот, теперь меняем местами. Салатовая идет сзади работы, синяя вперед. И в то же время салатовую подтягиваю сзади к работе, прижимаю. Это делается для того, чтобы вот эта петелька не была сильно высоко. Если не прижать салатовую ниточку, петелька будет вытянутая, работа будет некрасивая. Прижали сзади, вводим крючок и синюю провязываем. Вот, провязали. Теперь меняем местами. Синяя будет сзади, впереди салатовая. Синюю пальцем прижимаем к работе, вводим крючок, выводим нашу салатовую. Вот, получается одна такая, вторая такая. И снова, ничего сложного в этом нет. Салатовую назад, синюю вперед, но салатовую зажимаем. Провязываем и выводим синюю. В процессе пальчиками растягиваем, ставим форму. Снова салатовая вперед, синяя назад и прижата к работе. Мы эту синюю ввязываем внутрь салатовой. Это делается для того, чтобы задняя часть жакарда была ровненькая, красивая. И ниточки не выходили. К тому же нить, которая идет внутри вязки жакарда, она является и каркасом для будущей формы сумки либо рюкзака. Сейчас покажу еще раз. А у нас провязана салатовая, следующая синяя. Для этого салатовую отвожу обратно, синюю вперед, но указательным пальцем эту салатовую прижимаю сзади к работе. Ввожу опять крючок, заметьте, крючок вниз. И из-под низу вытягиваю. Так. Подтягиваю, чтобы петелька салатовая, она не была сильно длинная. Если она будет длинная, работа будет очень некрасивая. Так, далее у нас очередь салатовой. Синюю мы назад, салатовая вперед, синюю прижимаем пальчиком. Обязательно прижимаем, чтобы она у нас не гуляла. И петелька, которая сейчас синяя, не выходила. Вводим. К этому нужно приловчиться, тут ничего сложного нет. И снова меняем. Салатовая у нас пальчиком назад, синюю провязываем. Теперь синяя назад, салатовая вперед и провязываем. Так, теперь снова синяя у нас главная будет, она вперед, салатовая назад и пальчиком. Сейчас я дойду, закончу первый ряд и второй ряд уже по готовой схеме пройдусь, покажу, как можно продолжить рисунок в шахматном порядке. Это всего лишь комбинирую два цвета. Так, у нас снова синий, синий вперед, салатовый сзади. И провязываем. То есть каждая новая петелька, у нее внутри ниточка другого цвета. Сейчас салатовая, синюю обратно. Так далее. Данное изделие у меня состоит из четырех цветов. Я показываю пример, как вести два цвета. Для начала потренироваться можно на двух цветах. Этого достаточно. Когда уже моторика будет развита, вы сможете и 4 цвета, и 5, и даже 10 цветов комбинировать. Вот, обратите внимание, как аккуратно и красиво получаются галочки. Так, сейчас довязываю до конца. Снова синяя. Чередуем через одну. Помним, что задняя ниточка обязательно должна быть прижата. И контролируем длину петельки. Если этого не делать, работа, к сожалению, будет неаккуратная и неплотная. 
Для жакарда это очень важно, так как форма у нас должна быть идеальная. Особенно в таких изделиях, как круглых, как сумки, рюкзаки, мочила. Это довольно-таки плотный жакард. Вид очень его симпатичный. Таким образом можно вывязывать любые узоры, которые вам нравятся. По принципу вышиванки. По принципу вышивки. Так, у нас снова салатовая. Меняем. Салатовая назад, синяя вперед. Вот, обращаем внимание, сзади изнаночная сторона очень красивая, аккуратная. И в то же время сама работа будет держать хорошо форму. Жаккард крючком идеален в стирке. Около двух лет ношу такие рюкзаки. Также под заказ вязала в стиральной машине. При 30-40 градусах отлично держит форму. Вот, дошла я до начала своего ряда. Вот по кругу связан наш узор один через один. И сейчас буду показывать, как красиво выходит второй ряд по такому же принципу. Теперь мы делаем наоборот. Там, где синий, делаем салатовый. Синий, салатовый, все так же, но наоборот. Тут у нас ведущая салатовая. Синяя сзади, фиксируем. Тут важно хорошо схватиться крючком. Крючок вставили, синяя сзади, ее придерживаем. И ведем салатовую. Салатовая. Далее меняем. Салатовая уходит назад. И выходит синяя. По такому же принципу. Синяя. И тут у нас идет салатовая. Чем больше цветов в жакарде, тем красивее, тем объемнее и колоритнее. Вот. У нас получается такой узор. Так как петельки сдвигаются, цвета, это не так, как в вышивке, где клеточка над клеточкой. Получается своеобразный узор. Изначально казалось, что будет как шахматы, но с вот таким перевесом выходит слегка смещенный узор. В жакарде крючком так оно и получается. Вот, красивые такие колосочки. А в дальнейшем вы можете сами, как хотите, комбинировать цвета, менять местами, так как это творческая работа, в которой нет границ и пределов. Вот у нас салатовая. Меняемся синий. Я оставляю такой узор, мне он нравится. Вот, здоровский. С обратной стороны также. Комбинировать можно какие хотите цвета. Но принцип такой же. Повторение. Сейчас у нас салатовая, она главная нить. Синяя сзади. И пальчиком прижимаем. Вводим крючок, выводим петельку салатовую. Далее меняем снова. Салатовую зажимаем, синюю вытягиваем. И снова. Также. Салатовая назад, синяя. Вот. И еще для повторения, для закрепления материала. Салатовая сзади, синяя впереди, вытягиваем. Вот. И снова салатовая вперед, синюю пальчиком зажимаем и вытягиваем. Следим за петельками, чтобы они не были сильно расслабленными. Слабая петелька для жакарда, для изделия, которое вы будете использовать активно в дальнейшем не подходит так как мы должны делать фактуру фактура должна быть крепкая выдерживать нагрузки в рюкзак сумка неважно помещать в себя много всего чтобы не было разрывов и всяких неприятных моментов нужно плотно вязать вот как видите эту толщину это мы комбинируем два цвета нарядно красиво так, снова жаккард крючком подтягиваем и еще раз показываю сейчас у нас салатовая идет синюю отбрасываем назад но и в то же время прижимаем ее сзади вводим крючок и провязываем нашу главную сейчас салатовую 
провязали. Петля не должна быть сильно длинной. Должна быть вот такой комфортной нам длины. Опять меняем салатовое сзади. Прижимается пальцем. Синюю протягиваем. Она у нас сейчас главная. И так далее до конца ряда. Как видите, два цвета комбинировать совсем не сложно. Подписывайтесь на мой канал. Буду выставлять, как комбинировать 3-4 цвета и до 10. Все это в плейлистах есть. Данное видео из рубрики «Совет дня». Как объединять два цвета в жаккардовом вязании крючком. Всем добра!